ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ജീനാസ് കിച്ചൺ നമ്മള് വനില കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിന് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആക്കാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ നമുക്കൊരു അര കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് പിന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ഐസിങ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിത് ഐസിങ് ചെയ്യാതെ മോള് കുറച്ച് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കേക്ക് 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 അപ്പോൾ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ കരുതിയിട്ടില്ല ഐസിങ് ഇല്ലാത്ത കേക്ക് മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണമെന്നല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ബീറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാൻഡ് വിസ്ക് മതി ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് വനില കേക്ക് ചൂടാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പൊടിച്ച് ചേർക്കുക പെട്ടെന്നാവും പക്ഷെ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയില് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് വെക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അധികം ഒന്നും ഇല്ല വനില കേക്കാണ് ചിത്രം മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇത് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടീ കേക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ അടഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറേ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഹാൻഡ് വിസ്കോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിത്തിരി യെല്ലോ കളർ മുടി ചേർക്കുക പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ യെല്ലോ കളറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കളറില്ലാത്ത ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മളെ ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയായി മൈക്രോവേവിലായി വെക്കുന്നത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് വനില കേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും നമ്മുടെ യെല്ലോ കളറും ഒഴിവാക്കിയ ഇതൊരു വനില കേക്കാവും ഇനിയിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീസ് ചെയ്ത പൗഡറിലേക്ക് ഇത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത പൗഡറാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതുന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും ഐസിങ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ബബിൾസ് ഒക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രീ ഹൈറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല ബേക്ക് ചെയ്യണത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട് മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ബേ മൈക്രോവേവ് ഉള്ളത് മൈക്രോവേവിൽ പോയി വേക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല ജസ്റ്റ് പാനിൽ ചു അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം അല്ല വെച്ചാൽ കുക്കറിൽ ചെയ്യാം ചെമ്പൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിതൊന്ന് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വെടിവിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈഡൊക്കെ വെടിവിച്ച് നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ചൂടറിഞ്ഞ ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ടീ കേക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു കേക്ക് നല്ല
നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കേ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ബൗളിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചാണ് ഈ കേക്ക് അപ്പൊ നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞമ്പത് കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയത് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാം താങ്